abbiamo passato una bellissima mattinata a Oke diciamo che tendevano a stare un po' alte e credevano poco al gioco però i gruppi che sono scesi ci hanno fatto veramente divertire adesso Paolino sgancerà Lord e Benny così faremo il recupero e metteremo via anche gli stampi È sempre bene controllare che la carabina sia tarata, soprattutto dopo un viaggio in aereo. Quindi ora siamo in un campo, stiamo provando a sparare con la mia Horizon su un bersaglio a 100 metri. Così poi saremo tranquilli e potremo andare a Cervi. Dopo la taratura mi sono presa del tempo per visitare Criff e i suoi dintorni. Questa mattina io e Paolino andremo a Cervi, finalmente dopo due anni sono tornata a fare una delle mie cacce preferite qui in Scozia e oggi possiamo prelevare femmine e piccoli. Abbiamo il vento che viene da, da sud-est, quindi ci conviene andare sopra qua, andare sopra quel, quel cucuzzolo e sperando che siano ancora lì dietro in quella vallettina e abbiamo il vento a favore dovremmo essere un tiro ragionevole. Siamo appena arrivati al buggy, fortunatamente abbiamo la possibilità di prenderlo per avvicinarci sul punto dove abbiamo sparato il cervo, così è anche più facile poi il recupero. Guarda Tavi qua è dove è, dove è uscito il colpo, vedi? Eh. Cioè pieno polmone e comunque sì, deve essere... Che le tracce mi sono sì, andate sì. di là. Perché sono andate di lì, sarà appena qua dietro. Dai, andiamo a vedere. Sì. 
Sono super felice di essere tornata dal mio amico Paolino, è una delle poche persone con cui ho un grandissimo feeling a caccia. Riguardo la Scozia che dire, ogni volta che ci torno me ne innamoro sempre di più. Una meta che consiglio sia agli amanti della piuma che degli ungulati. See you very soon, Scotland.